ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குறி வரும் இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சூஸ் பண்ணலாமா இல்லை இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் சூஸ் பண்ணலாமா இல்லை மெக்கட்ரானிக்ஸ் சூஸ் பண்ணலாமா இல்லை ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் சூஸ் பண்ணலாமா எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணலாமா இல்லை இதை சூஸ் பண்ணலாமா இந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக பேச போகிறேன் நான் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம ஏன் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷனை சூஸ் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோம் சி இப்போது நமக்கு டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது என்ன இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் அந்த ஆட்டோமேஷன் அண்ட் தென் டெக்னாலஜி ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஐஓடி ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டை வந்து வி கேன் ஆப்ரேட் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வி ஆர் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் ஃபேனோ இல்லை நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது வீட்டில் ஃபேன் ஓடுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தான் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் வித் தி இன்டர்நெட் ஸோ இது நமக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் டெவலப்பிங் இல்லையா ஸோ டே பை டே வந்து நமக்கு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே பெரிய டிமாண்டை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ ஹை டிமாண்ட் ஃபார் ஆட்டோமேஷன் எஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் இன்க்ரீசிங்லி அடாப்ட் ஆட்டோமேஷன் டு இம்ப்ரூவ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ரெடியூசஸ் காஸ்ட் ஸோ எஃபிஷியன்சியை அக்யூரஸி இல்லையா ஸோ ப்ரெசைஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மீன் கம்பேர்ட் டு ஹியூமன் நம்ம ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ரோபோட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரோபோட்ஸை மட்டும் இல்லை ஒரு மிஷின்ஸை இப்போ நீங்கள் எங்கே போனாலுமே வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் எப்படி இருந்ததோ அதே இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஓவரில் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆட்டோமேஷன் ஸோ ஆட்டோமேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே வந்து டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது டிமாண்ட் ஃபார் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர் இஸ் ரைசிங் ரேப்பிட்லி டெக்னாலஜி டெக்னாலஜிக்கல் ரைட் ஸோ டெக்னாலஜியில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் ரைட் ஸோ இன்டிகிரேட் மல்டிபிள் டிசிப்ளின்ஸ் இன்க்ளூடிங் மெக்கானிக்கல் சொல்கிறேன் இல்லையா ஸோ மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ப்ரொவைடிங் அ கம்ப்யூ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்கில் செட் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸில் வந்து நம்ம மெக்கானிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாகவும் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம மறக்கக்கூடாது ஸோ மல்டி டிசிப்ளினரி ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரியான ஒரு சப்ஜெக்டை தான் நம்ம வந்து இந்த ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து சார் ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து எனக்கு தேவையில்லையா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுவும் நமக்கு ரொம்பவே ஒரு மேண்டேட்ரியான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா ஒரு சிவில் இன்ஜினியரில் இருந்து ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் வரைக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிஎஸ்சி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் எதனா ஒரு பார்ட்டில் வெல் வேர்ஸ்டாக தான் இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் அது என்னன்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ட்ரைவ்ஸ் சாரி டைவர்ஸ் கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹவ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்குது ஹெல்த் கேர் செக்டர்ஸில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிவ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிவில் சந்தேகமே கிடையாது ஏரோஸ்பேஸில் இருக்குது அண்ட் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயும் இந்த ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ தென் வாட் வுட் பி மை மினிமம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்பெனிஸில் நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு தே வில் பி ஹேவிங் சம் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் மேபி ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம் இல்லை எயிட்டி ஃபோ எயிட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்சன்டேஜே மெயின்டைன் பண்ணாமல் நான் ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் படித்தேன் எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது யூ ஷுட் ஹேவ் சம் சர்டின் பர்சன்டேஜ்
So reason to choose BE robotics and automation is over mechanical, mechatronics and electrical engineering. What is the spe special part? So this is focusing on mechanical, mechatronics and electrical engineering. So in the moon we will learn robotics and automations. So instead we will learn mechanical, we are not going to uh, uh, spread our knowledge of the internet. Then we will learn about the mechanical, mechatronics, electrical engineering. So we will learn about the basic foundations in the internet. And apart from that, interdisciplinary approach. So we will learn about the internet. Uh, like uh, interdisciplinary so all of you can learn robotics and automation that is the technological advancement so the field is the uh, forefront of techno uh, technological advancement providing opportunity to work with the cutting edge technology such as AI, machine learning and IoT and this is the industry 4.1 so they say same thing the relevance and the applications of robotics and automations are more direct and immediate compared to the traditional engineering <coughs> field so ellame vandha pathina namakku advancement ku poi aachu technology la irundhu ellame so opportunity namakku nalla irukku indradha namu therinjikkanum idhula mukkiyamaana oru part enna appadina neenga indha maadhiri robotics and engineering padikkanum enakku nalla placement venum appadina முதல்ல நல்ல கல்லூரியை சேர்ந்துடுங்க நல்ல காலேஜில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு நாலேஜ் வைஸ் ப்ராக்டிக்கல் வைஸ் ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப் இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம தான் ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 மொக்க காலேஜில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அங்கே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இருக்காது வி ஓன்ட் ஹாவ் எனி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ நல்ல இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் படிங்க உங்களுடைய லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க குறிப்பாக உங்களுடைய சிஜிபிஏ ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த காலேஜில் வந்து கம்பெனிஸ் எதுனா டைப் இருக்கா என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் அதாவது நீங்கள் படிக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வருது இது எல்லாம் நீங்கள் என்கொயரி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு 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 ஏ அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நல்ல நல்ல இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ அதில் நிறைய கம்பெனிஸ் வராங்க ஆனால் ரொபோட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடான கம்பெனிஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே படிக்கிறது வந்து பெரிய யூசேஜ் இருக்காது ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ எவ்ரி திங் ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் யூ ஹாவ் டு சூஸ் யர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்